ट्रैवल पार्टनर नमस्ते होलीडे होटल पार्टनर पालमो होलीडे एंड अपार्टमेंट हॉस्पिटल पार्टनर एक एक पाइला कम्युनिटी पार्टनर नेपाली पात्रो मीडिया पार्टनर बाराखरी न्यूज हाउस नेपाल नमस्कार मीर्थ कोईराला आज को धरातल को श्रृंखला में यहाँ स्वागत है भाई पत्रकार राजनीति करतेन पत्रकार व्यापार भी करतेन पत्रकार खेल भी खेलतेन पत्रकार एक्टिविस्ट भर सड़क में उतरिंदन तर पत्रकार राजनीति बुझ् खेल बुझ् व्यापार बुझ् र समाज में भैर हर एक गतिविधि निहाली रहेका रहकर होस का आधार में उन्नी रिपोर्टिंग लेख लेख् टिप्पणी कर स्वयं पत्रकारिताक बारे में उन्नी बोलि इस संदर्भ में आज हमें हम कार्यक्रम को अतिथि नेपाल प्रेस इंस्टिट्यूट का पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार ध्रुवहरी अधिकारी निम्त्या ध्रुवहरी अधिकारी नेपाल को पत्रकारिता क्षेत्र में अग्रपंक्ति में आने नाम हो करीब बीस वर्ष अगि गोर्खा पत्र को समाचार प्रमुख बनु अधिकारी बीबीसी वर्ल्ड ट्रस्ट को मुख्य संपादक बनुक थी अधिकारी अंतरराष्ट्रीय संघ संस्था में विशेषगरी संचार क्षेत्र में परियोजना निर्देशक प्रमुख अनुसंधानकर्ता मुख्य प्रशिक्षक रामर्शदाता जस्ता विभिन्न क्षमता में काम कर नेपाल प्रेस इंस्टिट्यूट में अध्यक्ष बनी सकू अधिकारी नेपाल का सयों पत्रकार प्रशिक्षण दूर सेंटर फॉर मीडिया फ्रीडम का संस्थापक समेत रहने भाई अधिकारी नेपाल में स्वतंत्र प्रेस संस्थागत करना महत्वपूर्ण योगदान दूध स्वागत धन्यवाद अब्धर मस्त कु संस्थास आबद्ध छ आबद्ध होने चरण बड़ अगड़ी आए जस्तु लगे स्वतंत्र रूप से लेखन अस पे कई कुछ ये तब जो मित्र छलफल कर पाइवनी करने ये ये काम में मत मिली रहने को राजनीति तो हिराख्वक हेने मत भोगने बिहोर्ने अब ते न ये भोगाई ने के कस्त अनुभव कर खिलाड़ी अरुण अब हमें भोग्न पे हम जनसाधारण पर्यटन त पत्रकार को तो तब भन्न आपू कर राजनीति तर बुझी रखा हो मतदाता को मानसिकता टटोली राख्या हो सब तीर के राख्या हे राख्या हो सब चाहिए सामज प्रभावित भाग में आपूपनी तो भोगन बाध्य हो भोग बेहोरी राखा हो चरण में छु अ मूलुक कथा जा कस्तो राजनीति कथा ला फटेउलो शैली में भाग मूलुक तो कह जान्थ रो यहीं रहता तर अलग गंभीर भर भादा खेल के राजनीति कता लाइस भादा चाहिए अन्ोलो दिशा तीर गंतव्यहीन ढंग ने हई पैले तो एटा चाह माओवादी जनयुद्ध भो के भो लोकतंत्र गणतंत्र अनेक अनेक थी अब भेसम चीज भी बाई के अब हिज आज तो सामज सामजवाद उन्मुख एटा शब्द सत्या तो उन्मुख में मईन भेरी रामी तो जनवादी गणतंत्र को हम लक्ष्य हो यो तो हम इसो अ भैर को उपलब्धि प्रयोग करें अभी आपको गंतव्य तीर लक्षित हो भाई एक थरी एक थरी होना यो हमी चाहिए हम गंतव्य आई सको पैली प्रजातंत्र लोकतंत्र अस पच्चीस गणतंत्र अब हम विधि प्रक्रिया यही हो भर नेपाल कस्तो अलग छियासमिश को अवस्था यो वामपंथी दक्षिणपंथी यो यहाँ भन्न समाजवाद उन्मुख संविधानम उल्लेख शिक्षा स्वास्थ्य लगायत प्राथमिकता का विषय के समाजवाद उन्मुख देखि यहाँ के महसूस करो लेखि मत भो संविधान में देखि छेन तब अखर तो संविधान में तो शिक्षा स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक नागरिक निःशुल्क उपलब्ध कराइने लिखा 
उपलब्ध भई रहा है साथ आमिले पाय रहा है तो थाई ना होनी सवे नागरिक ले पाऊनी बने ऐसा ये पैसे तीन नागरिक ले पाऊनी ना पाऊन ना तीन शक्ने लिजे ना पाऊनी बने ऐसा तो आवश्यक था जैसे वो आना ले तो देखिन जाए ना कि लेखिन जाए जाए नहीं था तो अंसार को भाई को जाए शायद ना अब संविधान में लेखिए को करा हमरो संविधान पर आठ दस वर्ष पुराने वही शक्ति वही ना तो ये ती यो आवधि में अपनी नौ देखिए को करा तो लेखनु को तात्पर्य या लेखनु को उद्देश्य क्ये क्ये तो ये वाला तो क्ये तेज़ क्ये दिन अब ये तो आह नेता आरु को दरातल बड़े हेरे रे बन्नी हो में जब आरे अलग ही समय लाग सा बहुत तर साल में तो संविधान आयो तेज़ को चाहे पूरा पहली को व्यवस्थे आर गई थी आइले चाहे प्रगतिशील रंगले जानु पर नहीं अवस्था में हम पूरे ऐसा हूँ तेज़ को जग बसाल में था तेज़ को नोकर साई को करा था तेज़ का आरु अभ्यव आरु चाहे नहीं पूरा ना ढंगा का सन है ना तेज़ ऐले आमिले चाहे नहीं गवर्नर तत्काल नो पागो अलग तो समय लाए को मात्रे हो उन चा हमें गवर्नर ने कटिबद्ध अब इले आमिले जसरी भोगी राखे करते हैं, जसरी देखी राखे करते हैं, सुगम्बाशी को समस्या देखी ले रहा, रोजगारी को समस्या देखी ले रहा, स्वास्थ्य शिक्षा ये समस्या आ रहा है संबोधन करना, सामान्यतः है ना, अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिस, अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास है रहता, अभ्यास में दांजे रहता, कति समय में ये स्थान उपलब्ध है और आंशिक भाव को देखें तो क्ये क्ये लाख से यार लाइक क्ये देखें तो अब नेपाल को मात्रे सीमित संदर्भ में बंदा तो हमें देरे उत्साही होने अब कसरी तुलना करनी बनी उनसा अन्य तरह देश शुरू को अनुभव जस्ट तो बेला बेला में आमेर बन जाओ नहीं सिंगापुर मलेशिया मलेश नमूना लायक बनाए, बनने था नहीं। तो त्यो गार्नर लायक जाने के बने इच्छा शक्ति दृढ़ बाए को नेतृत्व बाए बनी रे ईमानदार अब उस इच्छा शक्ति को साथ साथ ही ईमानदार नेतृत्व बाए बनी तेल्ले हाकना शौक सा, आई ना अब त्यो तेस्तो जाए हमें ले देखे ना और अभी गत कई दूसरे वर्ष अब निर्वाचन तो अब अनु ना संविधान सभा को निर्वाचन पर नहीं बॉय हो तेज पे जी चौथा रूम बॉय हो आइडिया चाहे मुनाशी में बॉय हो अब ऊपर निर्वाचन बॉय स्थानीय बॉय हो धेरे चाहे अभ्यास और तो बॉय रखे ऐसा तो र त्यो अभ्यास ले जोन ती निर्वाचित गरायर पढ़ाए का प्रतिनिधि हो जन प्रत कती पे को योग्यता छेमता को सही चीज प्रश्न हुई बने को योग्यता बने को अब प्रमाण पत्रे लेयर बनी मतलब इन कुरो आऊं दे ना कार्य छेमता कार्य छेमता आह त्यो देखिए ना कती को ईमानदारी देखिए ना कती को जाइए आह अगर एक बड़ो मन्ने भावने ही जाइए ना अलचे पन ना निर्वाचित ना उन जल जाइए जांगरी तो निर्वाचन में उठता खेरी उम्मीदवार बंदा खेरी तो घोषणा पत्र में निजी व्यक्तिगत पनी संसारे पलटाऊं जो जस्तो लेखने अनि कोई शायद ची यो नियम ले दिया ना यो कानून ले दिया ना यो प्रतिपक्ष ले दिया ना यो सत्ता पक्ष ले दिया ना भानेरा भानने एक राजनीति अनि काम का सरी हूँ तो अब त्यही � यो कर्मचारी तंत्र ले दिए ना दोष को खोजी गया दोष तापला में आल दिन शौकीन ही ठाउं हो रू व्यक्ति हो रू खोद नहीं क्या अनि आप हो जाएंगे अब बंदा नहीं पानी में थी वो जाएं ओबान होने के भी नहीं ना करने वाली तो इसलिए क्या बने यो आइले को आमले होना तो सब ये वाला प्रक्रिया मिला है र कोई ठाम हो जाए फास्ट ट्रैक बनी सब तो बनी प्रयोग आया सा नहीं दूरतम आर्ग छोटो बाटो चोर बाटो क्या बनी तेल समझित कार्य भी दी समझित कार्य भी दी है ना तब ते संविधान ही बनाऊं तो खेरी पनी संक्षिप्त कार्य भी दी को ना हूँ मैं तो मैं जाना स्तर बड़ा आएगा सुधा वर्गों तो जाने के वास्ता करिए नहीं बोरा हम पोको पारे एक दर थान गया रा जीव आये नहीं अगाड़ी बनने उन्हें कहाँ अगाड़ी बड़ा कहाँ ही पुक्कियों 
अगाडि त बढ्न भो के सीमित मान्छेहरु अहिले पनि चर्चामा आइरहन्छ नि अब प्रेसमा पनि देखिन्छ 100 जना मान्छे छन् यहाँ नेपालमा चाहिँ यो अलमरेर सायदै सायदै उनीहरुले नै अलमलै रहेछन् र अर्को चाहिँ मलाई के पनि लागि रहेछ यो अहिले प्रसंगले तन्गेर आउँदा खेरि भने यी चाहिँ नि जुन चार पाँच वटा दलहरु छन् ठूला भने मतलब अरु अरु ठूला साना भनेर मैले अरु हिसाबले भने हैन कि संख्याको हिसाबले अहिले मूलधारका दल जस्तो अब चित्रबहादुर केसीको एउटा मात्रै सांसद भए पनि अब एउटा चाहिँ नि हो त त्यसरी मैले उ गर्न खोजे हैन तर त्यो चार पाँच वटा पार्टी खास गरिकन अब त्यो सानालाई त यसो आफ्नो ढंगले थिजोमिजो नै गर्ने खालको देखिन्छ ती चार पाँच वटाले चाहिँ के भने म कुटे झै गर्छु त रोए झै गर भनेर भन्ने अनि हामी तबै हामी चाहिँ टेलिभिजन रेडियो यो सबै प्रेसबाट तिनका नाटक हेरेर अ कुरो दियो रहेछ भने जस्तो बुझे जस्तो गर्ने तर बुझेको हुँदैन आफै छक्किन्छ म मेरो कम्मरको खुकुरी कुन हुसुलले थुत्यो हो भन्दियो रे एउटाले त्यस्तै यो पत्रकारहरुले यसलाई ल्याउन नसक्नुको कारण अथवा यसलाई यसैमा अलमा लिनुको कारण के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई पत्रकारहरु पत्रकारहरु अलमा लिनुको त दुईटा तीनटा कारण एउटा चाहिँ त के हो नि पत्रकारिता एउटा आकर्षणले मान्छेहरु गए हैन एउटा प्रेसमा नाम आउँछ भन्यो एउटा चाहिँ टेलिभिजन अनुहार देखिन्छ भने रेडियोबाट स्वर सुनाइन्छ भने देशैभरि पुग्छ भने एउटा त्यो आकर्षणले मान्छे गए तर कति त्योसँग चाहिँ सम्बन्धित सिप सिकेको छ शैक्षिक योग्यता पृष्ठभूमि छ त्यो छैन अब अर्को चाहिँ के भने अलिकति प्रवेश गरिसकेपछि काममा गइसकेपछि अलि बिथोलिएको पनि छन् भने आकर्षित भएर कसैले चाहिँ कुनै पार्टीले बनाए बोलाए भनेदेखि प्रचार विभागको सदस्य पार्टीको प्रचार विभागको सदस्य अथवा मूल्य समितिको सदस्य पनि हुने होइन अनि त्यो चाहिँ नि के भने अब पार्टीको कार्यकर्ता भयो नि त्यो त पार्टीको कार्यकर्ता भइसके त निष्पक्ष ढङ्गले सन्तुलित रूपमा सूचनाहरू जनतामा प्रवाहित गर्ने भन्ने काम त हुँदैन तिनबाट निष्पक्ष त हुँदै हुँदैन है किनभने आफू जुन पार्टीमा लगाव छ जुन पार्टीमा लहसिएको छ त्यसको उ हुन्छ अब मैले नाम लिनु उचित हुँदैन पत्रकारसँगै चाहिँ नेतृत्व गरिसकेका मान्छेहरू पनि पार्टीका चाहिँ एउटा प्रचारको काममा लागेका मान्छेहरू छन् घोषित घोषित रूपमा भनेपछि अब के शुद्धता आउला तैपनि अब हामीले चाहिँ नि भनौँ न तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले चाहिँ के जानेको छ भने यही जानेको छ त्यही गर्ने हो त्यसैले मात्रै हामी यसमा अलमल लिएर बसिरहेका छौँ भन्नु अल्झिएर किनभने केही गर्न सकेका छौँ योगदान भन्नलाई चाहिँ नि हामीलाई पनि दाबी गर्ने ठाउँ छैन त्यहाँ भनेपछि पत्रकारिताले पनि यसलाई छिचोल्न छिमोल्न सकेन सकेन किनभने त्यहाँ पनि इमानदारी भएन त्यहाँ पनि यो पेसागत निष्ठा भन्ने कुरा भएन त्यसले गर्दाखेरि सबै कुरा विचलनमा ग पत्रकारिता म पछि पस्न चाहन्छु पहिले अझै राजनीतिकै अलिकति कुरा गरौँ नेपालको राजनीतिमा अब यो स संविधान आइसकेपछि यो चाहिँ स्थायित्व हुन्छ यसले स्थिरता दिन्छ विकास दिन्छ भन्ने कुरा आयो त्यति मात्र होइन स्थायी सरकार बहुमतको सरकार आएपछि हुन्छ भन्ने पनि कुरा आयो यी सबै कुराहरू त टेस्ट भइसके लगभग बहुमतको सरकार पनि भयो अल्पमतको सरकार पनि भयो गठबन्धनको सरकार पनि भयो यी सबै कुराले पनि अहिले पनि अझै पनि हामी सङ्क्रमण कालमै जस्तो होइन अझै पनि हामी भोलि के होला अघि यहाँले पनि भन्नुभयो अन्योलमै जस्तो होइन अस्थिरतामै बस्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो त यहाँले यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको यो चाहिँ अब यहाँ एक थरीले के भने अब यो बेला बेला भनिराखिने कुरा हो म त्यो बाहिरी हस्तक्षेप चलखेल यस्ता शब्दावलीहरू आइरहेका छन् त्यसमा चाहिँ नि के भने त्यो त्यसैको छाता ओढेर फुर्सद लिन त मिल्दैन यद्यपि त्यो पनि एउटा कारण चाहिँ हो बाह्य 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 कारण किनभने अहिले चाहिँ नि तपाईँको देख्नु हो नि अब गठबन्धनको कुरा धेरैवटा स पार्टीहरू मिलिजुली बनेर सरकार संयुक्त सरकार बन्ने कुरा बनेका छन् तर स्थिरता भएन बहुमतको सरकार पनि हामीले हेऱ्यौँ अल्पमतको पनि हेऱ्यौँ गठबन्धन पनि हेऱ्यौँ तर कसैले पनि स्थायित्व दिन सकेको देखिँदैन अब गठबन्धनले त झन् स्थायित्व दिने कुरै भएन किनभने आठ दसवटा टाउकाहरू मिलेर एउटा बनाउने एउटै पार्टी एउटै घरभित्र त 
परिवार का सदस्य को बीच में एक ही किसिम को मत होने धेरेवट पार्टी धेरेवट समूह मोर्चा भाग झन कसरी संभव होने तेलि के होने उन्नी भे हई मतदाता में अब भन निर्वाचित करा जल्द पढ़ा उ विश्वास करें विश्वास करने उ बाध्यता के कुछ एक पार्टी यो बात हो लाई चाहिए बहुमत आने करी रामस भाईदी सायद स्थायित्व तर ते बहुमत को सरकार ने सकेन बहुमत भी भंग भो ते कारण आक गठबंधन तो होने रो तो आने तो बीतिष्णा आयो वा जनता ने तेरी भैन अब इस जाऊ वन मतदान गए भाग अब तो विकल्प को है विकल्प को रूप में अब एवटे म बहुमत दिए पार लगे अब सब मिलीजुली कर सब नेपाली हुमति को सरकार भरलांर दिया तर तैं अगर फैक्टर नहीं अब हे न कसरी समीकरण बंद बंद जाना खेल अलग तो सब भाग थोड़े सब भाग तो नभन अलग थोड़े सीट पाने मैं पार्टी को नेता चाहिए गठबंधन को नेतृत्व कर प्रधानमंत्री भैर अवस्था है अब यो तो लोकतांत्रिक परिपाटी मर्यादास मिलजुल कुरो तो बिल्कुल भेन हई अब यह मिला हमें सहमति गए सहमति को सरकार भन सहमति को सरकार बना तो अगड़ी सर्दन के उपलब्धि हासिल कर सकते अलगे के मानेहर को ये जो प्रणाली लोकतांत्रिक प्रणाली गणतांत्रिक प्रणाली ठीक है प्रणाली आप में तो नराम छेन क्योंकि अन्त्र देश में हे न तब छिम एक भारत में गणतंत्र पर अमेरिका में गणतंत्र गणतंत्र तो होनी है बांग्लादेश में गणतंत्र हो धरती गणतंत्र तर गणतंत्र नहीं सधान हो एकमात्र सधान गणतंत्र तो होने रहे कस्त भि विचार को शुद्धता दर्शन सिद्धांत निष्ठा मान्यता कुने ना पार्टी कस्ता भि बाहर बोकरा भि खोकरा यहाँ भाग आईपुग कि अटी सिद्धांत भापनी भागवंडा को चरण में छाइन राजा राजतंत्र फर्काचु भाई पार्टी भी ते ठा में कई समय अगड़ी देख हमें गणतंत्र लियाने पार्टी भी ते ठा में ती दुईट को बीच को पार्टी भी ते ठा में त्यो कह यो यो सहमति के का लगी रसरी पार पाने ठाव में जान मूलुक के पाँच अलग तो तब भागवंडा को राजनीति भो स्वाथ भो निजी फायदा को कुरा मत हे व्यापक जनमानस जनस्तर को आवश्यकता के हो मगी ने कसरी पिरो लिया असुरक्षा कसरी बढ़ा तब सुरू में भू शिक्षा स्वास्थ्य के कुछ मंजेला कसरी पिरो यो आर्थिक अवस्था को विपन उसे विचलन ने कर बैंकिंग क्षेत्र देखि लेकर हर एक है सहकारी देखि लेकर सबका चाहिए लघु वित्त को कुछ आएर मंजे आत्महत्यासम कर दृष्टांत देखी सके मीटर ब्याज मीटर ब्याज कुछ चक्रवर्ती ब्याज ये सारा कुछ मं में यो यो प्रणा अब तब यो बहुमत को पार्टी अभी दुईटा पार्टी अभी जहाँ बहु अभी गठबंधन को यो यो जो सब बड़ा पार लगे ये व्यवस्था काम नलाने रहे कि अब तो फेर् पर्ने तो ये सिंग सिंगो व्यवस्था हो कि भाई टेस्ट फेज में अब अब यह परीक्षण तो छे तो संक्रमण काल भनी रह भन्न सकने नेता हमें नेता मान आया मानी हई कति वर्षसम हो संक्रमण काल ये गुड क्वेश्चन राम प्रश्न करूँ तर कि यो अनंत कालसम होता ने सन्दर्भ में हई विश्व पचासों वर्ष जब हम जीवन काल में चाह संक्रमण काल सीधी जस्तु लग मैं तो अब कति ज्यादा 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 पेसिमिस्टिक निराशावादी जस्तु लगे तर अ यथार्थ ले नांगू यथार्थ हो जाए हम बाबूराम भट्टराई अब तेल तो ते बताऊँ वहाँ जस्त मैं नेतृत्व कर हमें हौसला कें दिन सकू तेल के कहीं न कहीं ये अलग को संचालन योग भागभंडा योग राजनीति ये सब कुछ संघीयता को बारे में प्रश्न उठ बेला बखत 
अब संगीयता लेकर आता थी यह तो वो नवाय देखी फरक पर नहीं थे ना वन्य रूपनी चान है ना संगीयता यो माला ये वाला एक जना लेखक जो इले को पहले को व्यवस्था को अनुकूल उन्हें थे ना निंदा को उन्हें थे तो रो वाले बने जाने ये वाला यो संदर्भ में तो रोचक लाया गया बने पॉकेट साइज को देश किन चाहिए प्रदेश देश ही सानु था अन्य देश में तबाय को जाने देश सानु की उन्हें क्षेत्रफल ले सानु देश वाले तबाय को यो नेपाल को जून कृषि उत्पादन में लागू सकने जगह जमीन को अति सन बसों बास को लाई उन्हें जमीन को अति सन जनसंख्या ले सानु आई जनसंख्या ले सानु तबाय को खोला खारे डाड़ा प तो ये स्तोला ही चाहिए सातोड़ा प्रदेश बनाया रहा सातोड़ा मुख्यमंत्री सातोड़ा केरे मंत्री परिषद सातोड़ा चाहिए अन्य किसी का नाली बेली चाहिए लोगों ने चीज़ आरु संस्था आरु खोले रहा तो अर्थतंत्र ले धान्नी कुरा सा सानु देश सानु जनसंख्या को कुरा जान समर्थन नेपाल को यो बंदा साना देश और स्विट्जरलैंड को उदाहरण देरे ले दिन था ना हमले पे नहीं स्विट्जरलैंड बनने का रहता हूँ कथित बार नेता आ रहे थे नेपाल स्विट्जरलैंड बनाऊँ चुप नहीं बनने वाले शुरू शुरू में तू ये लाये उदाहरण मानने सकिन ना रह मानने सकिन था तारा स्विट्जरलैंड को जैसे आर्थिक स्थिति सहिष्णु पृष्ठभूमि दक्षिण एशिया को ये ठाउं मुंबई को देश को अलग अति धरातलीय अथार्थ मिल रहे हैं ना तेरे लिए तेरे लिए तुलना करना मिल रहे हैं ना अन्य आर्गो कुरा ये तब ऐले बनवा को सिलसिला में लिस्सम ये यो बखर बखर त्रिशती साल को चाहिए घोषणा भेज चाहिए पची नेपाल ले संगीता में ले जाने भन्नी कुरा आरु अलग त्याज्य अमेरिका का कनाडा का और स्विट्जरलैंड का तीन जाना आपने बिग्गा हरू लग जाए जब मैं बाहर कुरा कर रहा थी अरे हम ही सुनने में दिमाग मोपनी थी त्यां क्या बने बने कि स्विट्जरलैंड को मान जाए जाए ये स्विट्जरलैंड को व्यवस्था जाए ज्यादा जटिल घुमावरो था ते स्विट्जरलैंड में मात्रे उपयुक्त कनाडा को बन चले क्या बने बने कि कनाडा जा देरे पहले देखी ठुलो फरागीलो देश हूँ ना ली त्यां से ठाउं था भाई आ और तेले का तो खेरे हम ही चाहिए एडजस्ट कर रहे हैं तो अमेरिका को करा है अमेरिकन दूतावास ले आए जाने करा अमेरिका को उन्हें ले तो कस्टो रमाइले करा करे बने कि त्यो बिचार वहाँ वहाँ ले बने आए ना कि वहाँ ले बने तेरी लाइन में विचार व्यक्त करने वो तर अमेरिका वाला आएगा बिग्गे ले बने अमेरिकी प्रतिनिधि ले बने त्यों क्या बने बने हम रोज़ जाएं देश में संगीता जाएं कौशली बने को बने तेरे वाला विभिन्न राज्य आ रहे थे अलग अलग थे तेरे उस सफ़ेले मिले तर तब ऐरु फेरी आवते लाए ये तो तेरा लाए जाने तू करा टाकरा टाकरी पे लाए जाने में सोचने का आशा और यो सोच तो तब ऐरु को हो गरनी तो तब ऐर ले हो तो ये बड़ा विचार विचार पुरी आरे गरनु पानी कुरा था हम रो अनुभव तो इस तो अनेर सुनाए त्यो तो संदेश दिए को हो बंधन जुमान जानने में � किन्हें इस तो आए तो हाँ नहीं ये तो अब नियत बस नियत ही हो या अब ये तो नहीं ये तो अब नवजेरा हो अब ये तो ये तो बने क्रांति का क्रांति को राब ताप में क्रांति को बल्ले आए को बनी है अब आए को होगी वहीं धाचे नहीं किन्हें क्रांति के बल्ले आए हुए तो देरे थोक वहीं शक्ति होला नेपाल को � लेन-देन है ना गिव एंड टेक को आधार में ऐसे रीज़न है गरीब को तो रतेही क्रम में क्या बाय बने कि 
अब क्रांति को नेतृत्व कर आगे भन न सशस्त्र क्रांति माओवादी विद्रोह को नेतृत्व कर आने प्रचंड ने अभी जो प्रधानमंत्री होने के किरात प्रदेश में जानू भो किराती राज्य दिशु भन्न भो मगराज में जानू भो मगराज प्रदेश दिशु राज्य दिशु भन्न भो है मधेश गए मधेश जहाँ गए ती मौजा बाढ़ हिड़ा जो नेवा प्रदेश करो के मुखले जे 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 बोले ते अब राणा कालीन ने जो भाई क्या हुकुमी शासन भाई तो शासन तो भैस मैं इसी कर दिखा कहीं टोपी यो ला कहीं ढल गा आप पहरान में गा अब क्रांति बड़ आग नेता हो नी पाइस हो नहीं राम हो उन्नीर को अध्ययन ठूल पुग्या हो हमी नजाने आखिर तो साक्षरता को हिसाब से तो अलग तल हो जनता को ऊ स्थिति है अब तेलिए क्यों तो भ्रम पर्य भन्न पो पारने भ्रम पार्छन तो होने वाला राम राम करते जु तेल नहीं संगठित करें एटा संघ बना भाई तो थी हो तर बनने बेला में उई ब्रह्माजी ने चाहे राम प्राणी सृष्टि करें लगता खेल ऊँट बन गए भस्त हो गए हम हम तो ऊँट ऊँट को संरचना भि बस यथार्थ ये यही कुछ हो यथार्थ कुर आर्थिक हिसाब से अगर यहाँ टच कर बैंक अलग धराशायी भाषा बिजनेस व्यापार छेन वाणिज्य व्यापार व्यापार असंतुलन चाहिए भयंकर इसको कारण संघीयता हो या अरु कारण है संघीयता न लगे नता तर संघीयता ने पिस्थिति बिगा योगदान गयो तेलिए सीर्जना गए थे मंद हम समस्या बढ़ते बढ़ते गए तो तेल झन दायित्व तो थप्ने आमदानी न होने भाई आर्जन उपार्जन होने पे तब भयात धे निर्यात छे के भाई तो आंतरिक उत्पादन भैन आंतरिक उत्पादन भाई मतलब कृषि उत्पादन मात्र है कि औद्योगिक उत्पादन चीज वस्तु को उत्पादन सेवा को उत्पादन अब बैंक को बैंक को जटिल परिस्थिति के देखि एक खराब कर्जा भाई शब्द है भाई मतलब ऋण दिखे उठती हो न सकने अब तो गयो मनु पर्ने एक खराब कर्जा को ठूल अंक देखाइज अर्क वार्षिक चाह रिपोर्ट हे वाणिज्य बैंक जो कई समय ये कैटा बैंक एक आर्पस में मिले मर्ज कर आज तो उन्नी नाफा धेरे कर देखाइज हाई ये खराब कर्जा छ उठती होना न सकने असूल हो सकने अर्क नाफा कसरी आने जो बाकी बचे तब हम जस्ता है निक्षेपकर्ता बैंक में कारोबार साम तीन करने हम उसे धानी को पे हई ना नाफा भी खाई रखा तो सीईओ भाई मतलब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हर एक बैंक का तिहार महीना में लाखों को तलब खाने तो कह आँच तब हमें राखे पैसा को निक्षेप बड़ा उन्नी चला मुनाफा बड़ा करने होने पर मानेला बचत करना इच्छा नूने भैस मैं राखे पैसा तो चाहिए तेस जेनेट कर चा चालू कर चल खेल करें है खेलो फड़को करें अभी इन पो चाह कमाई रखा जो मंग तेसो कर दिवंदा तो बरू बैंक का पैसा झिकेर लिया मोज मस्ती करूँ किन मोटर किन घर कि करूँ तो करूँ बचत के मरी मर गए भो खाल एट मं नैराश्य यतापटी है बचत करने बानी भी न उत्पादनशील चाहिए क्षेत्र में लगानी करूँ भाई नीर तो स्थिति अर्क अब अरकार तलब खुआ धौधो पर्ने अवस्था में गयो भेन्सन कसरी खुआने भाई पच्चीस वृद्ध भत्ता कटौती करने कि भाई आई रह अर्क हमीस प्रदेश र स्थानीय नि पदाधिकारी समेत भत्ता या उन् को सुविधा को खर्च चाहिए धानी न सकूँ भाई इस पार पा संविधान संशोधन या अगले को तत्कालिक कुछ हेर अ स्थगित के सकने के करे उचित होता पत्रकार को पत्रकार को नजर यहाँ के उचित होने सलाह दिन 
अर्थ मंत्री को सलाहकार हो प्रधानमंत्री को सलाहकार तो सलाहकार निःशुल्क भार काम छे अभी अब तस्त चीज यहाँ के भू तर सुझाव पत्रकार को हिसाब से सुझाव भन्न तब तो सुझाव भादा खेल के भि के पॉइंट में फोकस कर उत्पादन को कुरा में भन कि अथवा वैदेशिक रोजगारी हो स्वदेशी रोजगारी छाइन हे वैदेशिक रोजगार विभाग भाई खोले स्वदेशी रोजगार विभाग खो भाई मतलब पैली तो नेपाल जाने उत्पादन करने रोजगारी पाने स्थिति होने के हो उत्पादन होने को आवश्यकता टर्च निर्यात भी करना पाइज मंत्री ने काम पाँच तलब पाए उसको गुजारा चलो खाड़ी का देश में कुद्न पेन है अब अलग तो उत्पादनशील काम भाई सरकार कर को रूप में आमदानी प्राप्त हो दिगो हो सस्टेनेबल हो सब लाया बिप्रेसन रेमिटेन्स अब रेमिटेन्स तो अस्थायी कुरा हो तो रेमिटेन्स बना तो भोलि साउदी अरेबिया ने मैं धपाई दिए हई कतार ने फुटबल को खेल सीधी गो अब के काम चाहिए कामदार बने के होनी है तो अस्थायी भो यहाँ आर तो मं तो झन जाने के फर्क आगे मैं को अब कति हो उन्स बचत तेल के व्यवसाय सुरू करो भाई फिर व्यवसाय सुरू गए छेन अब जनशक्ति नहीं यहाँ बड़ बाहर गए पे तो कह होने एवटा तो त्यो भर्को यहाँ मानी के मल पाएन बिऊ पाएन ये कुछ हो मल बिऊ भी कुरा हो तर के ये सब कुछ आज को भोलि होते हैं क्या दीर्घकान योजना भी चाहिए एवटा चाहिए तब को अभी भाथ तत्कालीन भी कर सकने के रोक्ने जस्तु कई बिजलासिता का वस्तु को आयात रोक्ने विदेशी मुद्रा संचित करना लाई भो पी खोलो हई सिंगापुर में चुईगम लान दिदन थे खुने बेला चाहिए चुईगम कतिपय तस्ता विषय जिस आवश्यक मानद मानदेन हमी तेरी तो कटौती कर सकता सकता हूँ तर अब फिर बिलासिता का वस्तु चाहिए रोकिखे एक थरी व्यापार तेस में व्यापार कर बस मोटर सोटर साधन व्यापार कर बस तो मार पर्य बिलासिता के बिलासिता के चाहिए आवश्यकता कस को आवश्यकता कस को बिलासिता वाला कस को बिलासिता कस को आवश्यकता वाला तेला छुट्टने मापदंड ए सामने अब सामने मतलब मैं सामकरण कर दिया मत हो सामान्य तो हो तर तब को एटा यहाँ शहरी क्षेत्र में बसता खेल एटा यातायात को साधन चाहिए तो तब को दस लाख पर्ने बाहर लाख पर्ने चीज भी हो दुई करोड़ पर्ने चीज भी हो अब के दुई करोड़ पर्ने वाको तेस में हर एक किसिम का सुविधा हो बिलासिता को हिसाब से भी सुविधा प्राप्त चीज हो तब एक अर्क ठाव मत जान ठिक्क को मोटर भाईपुग्स हो मोटरसाइकिल भाईपुग्स होसले तैं तो छुट्टने क्या हम अर्थ विद्यार्थी होता खेल अर्थशास्त्र पढ़ पढ़ाने गुरु भू विद्यार्थी को लगी चाहिए साइकिल चाहिए नेसेसिटी होना डाक्टर को लगी कार नेसेसिटी हो तर विद्यार्थी को लगी कार लक्जरी हो हे लक्जरी कम्फर्ट रेसेसिटी नेसेसिटी लक्जरी कम्फर्ट अब कुछ उम्मीद तब एम ए पास करे तब घर में तब बच्चा जन्मिया पढ़ाने उमेर भाषा एबीसीडी आप पढ़ा बस सकूँ एम ए पास कर सकि तर तेसो कर बुद्धिमानी हो कि तब विश्वविद्यालय में पढ़ा जाने अभी तब स्कूल लेवल को टीचर लिया मेरे छोरा कह सीखाई दे बाबू वाले भन्नु कुन किफायत हो आर्थिक हिसाब से तो किफायत हो अब अल्ले ये सब कुछ मैं सामान्य दृष्टान दिए अवाद में कुरा यो असक्षम लड़ाकू अयोग्य लड़ाकू अयोग्य लड़ाकूर भत्ता दुई लाख एकजना बराबर तो उ हमी तलब खुआन सकते भर्कतीर चाहिए वृद्ध भत्ता भी कटौती करने कि भश्न भी राखने अर्कतीर अयोग्य लड़ाकूला फिर दुई लाख द यो विवाद एर अर्कती कतिपय मानेह भनाई के मसंग भाषा 
वहाँ ले तेज को बदला त्यो जो जो अयोग्य लड़ाकू बनने को वहाँ को ये वाला बटालियन बना रहा ग्रामीण विकास कार्य करता अथवा फोर्स कई बने रहा गांव में मतलब पढ़ाने वहाँ ले काम दीने जागिर दीने विदेश में पसने लाये फिर लिया रहते हो ग्रामीण विकास तो इन्हें शक्ति अथवा रूरल डेवलपमेंट फोर्स माँ तो इन्हें वहाँ ले लाये बने तीसरी गोवा बने बेटर होंते हो बनने पे निशान यहाँ लेके लगते हो इलेक्ट्रिक दो लाख दिया रहा टार्नू ठीक हो या स्थाई शक्ति के रूप में तर गर्न व्यवहारिक जाइए तो चाहिए ना क्यों वने तबेले बन्ने आस्तो गरे एकदम नाम रोगने आदर्श कुरा हो क्यों वने ये वड़ा ग्रामीण शक्ति है ना ग्रामीण विकास शक्ति राम रोग कुरा हो तेजसरी गर्न शक्ता खेरी ती मैंने चेरू फेरी शुरू त्यो वाला आप आयोग्य लड़ा गुता ไอ้เนี่ยอะไรก็ได้ไม่ตีไอ้เก็บบาร์ปุ่นไปเฉลี่ยนะอาการดีสาระอินเตอร์ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ
हर एक ठाव में चाहिए अब अर्गेलो तो देखी एक्सपोज भैया अभी के करने तेल रोक टा छोपे छोपने भी कुरो होना कुरा अब राजनीति में अस्थिरता विस में कमजोर है अरु विषय में भ्रष्टाचार लगायत का विषय में यावत कुछ हमें करते आये यहाँ पर मामला में अलग कलम चलाई राखने मं हम पर नीति कहाँ कसरी देख हम पर नीति कस्त हो बड़ो राम सान्दर्भिक प्रश्न सो सुदृढ़ या कमजोर या के फितलो फितलो अ फितलो तो देखि अब मूल कुरा पर नीति में चाहिए पृथ्वीनारायण शाह को दिव्य प्रदेश में आई सकता हई दुई ढुंगा बीच को तरुल रही सन्तुलन मिलाकर घा राख् उत्तरसम घा राख् दक्षिणसम घा राख् नहीं समझौता करें सुलह में बस् तर दक्षिण महाचतुर अंग्रेज थे दक्षिण में हई तेस गाइडेड भर सन्तुलित रूप में राख्त अभी जाइ कटक नगर् झिकी कटक कर आपूला आक्रमण कर आए मत प्रतिवाद कर नाफ जानने भर आक्रमण नगर् दिव्य उपदेश में भाग आधार हु पर नीति का ते अनुसार चाह दुई हजार सात साल पीछे गो चाहिए ने आधुनिक जब आयो तेल तो अब राणा क्लोज सोसाइटी को रूप में राखे नेपाललाई है बंद समाज के थे अंतरराष्ट्रीय चाहिए गोलमिल के नेपाल को अस्तित्व भी के होने तेलिए संयुक्त राष्ट्र में पैलोचोटी दरखास्त हाल्दा खेल सदस्य होना दरखास्त हाल्दा रूस ने तो बेला को सोवियत संघ ने भिडो लगाए ये देश कह सारे जो चाहिए इंडिया के इसो छे छाव हो पाखो हो अथवा घुरियान होने भो रेन पच्चीस चाहे सात साल पच्चीस बाहर साल में आएर राजा महेन्द्र को टाइम में अभी तैंब उन्नीस सौ पचपन्न में नेपाली सदस्यता पाए अब विश्व संस्था को सदस्य भैया अर्क हो तेस में चाहिए तो पच्चीस हम असंलग्न होने तटस्थ होने ते पच्चीस असंलग्न आंदोलन ही आयो हई तो असंलग्न आंदोलन को सदस्य भो तो कहीं विवादास्पद कुछ हम ते में संलग्न न होने तटस्थ बस्ने तर तटस्थ भी कस्त बस्ने वाले न्याय को पक्ष में होने हिसाब से बस्ने भेस को भित्री मर्म चाहन अब दुईटे फटा जो दुईटे फटैं गए कम फटैं करने को तर्फ बड़ा अलग इस अन्याय पर्यो भिस्ब से हेने कुछ हो अब समग्र में हे प्रशासनिक हिसाब से सन्तुलित देखि जस्तु मैं कि भन्न खोजे युक्रेन में हमला भो रूस है बेला में संयुक्त राष्ट्र संघ में चाहिए छलफल भो अ मतदान होता खेल ने सोवियत संघ को भाई रूस को विपक्ष विपक्ष में मत हाल तर हमारा छिमेक भारत पाकिस्तान अनुपस्थित बसे तटस्थ बसे हई हमें न्याय के पक्ष में हई हम हम अवधारणा हमी लगे अनुसार अरुला हम सहमति न होना भी सकता तर आप अड़ान रो नीति तो कायम राखने अब अलग के नेपाल एटा लोकतांत्रिक परिपाटी में हुर्क बढ़े देश अभी चलि हुआ इसको स्वभाव त सामीप्य भारत बेलायत अमेरिका है खुला समाज प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति संसदीय व्यवस्था है कहीं राष्ट्रपति प्रमुख हो कोई प्रधानमंत्री प्रमुख हो तर कु तो एट लोकतांत्रिक पद्धति हो तो चीन में तो अर्क पद्धति तो मेल होते हमी स्वभाव तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय में इसी पर्च तर तर ने सीमा चौदह सौ किलोमीटर भाग बड़ी अलग तिब्बत को मार्फत चीनसंग जोड़े अब चीन लरूले चाहे शत्रु देख् कह कह का समुद्र पार का शत्रु देख् हमें शत्रु देखने तो मिले हम तो सीमा जोड़े हो छिमेक हो नरम करम साँझ सन्धि सर्पण दुनियाभरी का कुछ आँचन है हमें व्यवस्था कर सकते हैं तेल हम अभी तो हिसाब से राष्ट्रीय राष्ट्रीय हित हेन पर्च भो सैद्धांतिक सैद्धांतिक भापनी महत्वपूर्ण हर एक देश के आपको राष्ट्रीय हित सर्वोपरि सब भाग हिसाब से हम हमी जाने अल असंतुलित भाग तो हिसाब से हमी दक्षिण ढल्कि को देखि समग्र में पद्धति रहा पार्टी का नाम माओवादी पार्टी योग पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी भर 
संचालित चाहिँ नि हामी त्यो ढंगले त्यो सिद्धान्त त्यो निष्ठाको आधारमा भइराखेको छैन त्यसो भए हामीले हामी अहिले चाहिँ यतिखेर असन्तुलित छौँ ठुलो त्यो तराजुले सन्तुलित सन्तुलित भएन भने चीन भनेको उदीयमान शक्ति ठुलो आर्थिक पावर हाउस हैन मिलिटरी पावर हाउस अब उसको प्रतिस्पर्धा भने अमेरिका मात्रै छ अरु अरु त भारे भुरे भइसके है त्यस्तो देश चाहिँ नि हाम्रो छिमेकमा पर्नु भनेको हामी ढङ्ग पुर्याउन जाने खण्डमा हामीले धेरै लाभ लिन सक्छौ है नभए पनि सन्तुलित सम्बन्ध राख्दा आफ्नो सुरक्षा चाहिँ गर्न सक्छौ त्यो पनि भइराखेको अवस्था छैन असन्तुलित छ त्यसै यो यसमा पनि फेरि घुमि फेरि रुमजाटार भने जस्तो त्यो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वकै नालायकीले भन्छु मैले चाहिँ यस्तो स्थिति आएको हो अब म पत्रकारितामा पस्न चाहन्छु हामीसँग समय कम छ भर्खरै विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनायौँ राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस पनि हाम्रो भर्खरै भयो यो यो सिलसिलामा पत्रकारिताले चाहिँ आफ्नो रोल जस्तै भूमिका निर्वाह सन्तोषजनक ढङ्गले गरिरहेको छ पटक्कै छैन पटक्कै अहिले छैन गरिरहेको छ भनेर भन्दा अहिले निकट विगतको कुरा भन्नुभयो भन्ने हिसाबले मैले पटक्कै छैन भने तर एउटा लामो समयदेखि कुरा गर्ने हो भने त दुई हजार सात सालको फेरि त्यसलाई सिमाना मान्ने हो भने दुई हजार सात सालसम्म त के थियो एउटा गोर्खापत्र थियो सात सालको चैतमा आएर रेडियो नेपाल खोल्यो है त्यसपछि मात्रै अलिकति वातावरण अलिकति फरक भएर आएको हो होइन त्यो बेलाका चाहिँ सम्पादकहरूको हालत के थियो कोही पढे लेखाइ पनि थिएन सिप पनि छैन पृष्ठभूमि पनि छैन के पनि छैन उत्साह छ उमङ्ग छ प्रजातन्त्र आयो नेपालमा अब यसलाई जोगाउनु पर्छ पत्रिका चलाउनु पर्छ भनेर एउटै मान्छे प्रकाशक एउटै मान्छे सम्पादक उही सम्पादक मुद्रक वितरक आफै साइकलमा चाहिँ पत्रिका बोकेर घर घरमा पुर्याउनु जाने अथवा बाटोमा चाहिँ नि शीर्षक कराउँदै ल ल ल लिनुहोस् एक सय एकजना ठगिए भनेर चाहिँ भन्दै हिँड्ने त्यस्तो खालको चाहिँ नि ऊ थियो त्यहाँबाट यहाँसम्म आउँदाखेरि त धेरै चेन्ज आयो परिवर्तन आएको छ गरेको छ भन्छु र छयालिस सालको परिवर्तनपछि पत्रकारिताको पहिले के पनि होइन यो पञ्चायत कालमा त अलिकति अलि अलि बन्द नै थियो अलि नियन्त्रितै निगरानीमै रहेको कति त सेल्फ सेन्सरसिप पनि होला आफै पनि बढ्ता सजग भएर त्यो भन्यो भने के हुने हो भनेर डराएर नगर्यो त अहिले पनि छ भन्छ नि अहिले पनि छ तर अहिले त्यो बेलाको जस्तो चाहिँ छैन तर पार्टी नियन्त्रित छन् फेरि यहाँ अहिले है कि साउजी नियन्त्रित कि पार्टी नियन्त्रित भएपछि अब फेरि त्यसले गर्ने त्यसले ल्याएको विकृति फेरि छुट्टै छ तर समग्रमा चाहिँ नि के भने त्यो पार्टी र चाहिँ नि साउजी साउजी पत्रकारिता होइन अब साउजीले पनि आफ्नो साउजीले आफ्नो क्लर्क जस्तो मात्रै व्यवहार गर्ने सम्पादकहरूलाई होइन अब ऊ पार्टीका नेताहरूले त ए हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता हो भने जस्तो हिसाबले अब हिजो आज शब्द चयन आएको छ मलाई मन परेर प्रयोग गरे होइन जोले पनि भन्छन् नि है त्यस्तो खालको स्थिति भएको हुनाले अहिले जुन हदमा चाहिँ नि जुन स्तरमा योगदान गर्न सक्थ्यो पत्रकारिताले जनतालाई सुसूचित गर्ने मामिलामा त्यो गर्न सकेको छैन एक पक्ष भएको छ निष्पक्ष हुन सकेको छैन पेसागत आचरण छैन मर्यादा छैन यी छ तर एउटा फाइदा के भइरहेको छ भने अङ्ग्रेजीमा मोर द मेरियर भन्छ नि जति धेरै भयो त्यो रमाइलो भने एक थरीले केही कुरा केही सूचना कन्ट्रोल गर्न खोज्यो भने त्यो अर्को पक्षले त्यो खोतालाई निकालेर देखाइ नै हाल्छ त्यसैले त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो बेफाइदा चाहिँ छैन फेरि समग्रमा चाहिँ तर अगाडि जाने भएन नि त खालि त्यही अलमली रहने मात्रै भयो त्यो अब यहाँले देख्दाखेरि पत्रकारितामा समाचार सम्प्रेषण सूचनाको कमजोरी होइन मिसलिडिङ गर्ने खालका सूचना या चाहिँ नि सम्पादनमा कमजोरी या भाषिक कुरामा कमजोरी कमजोरी चाहिँ के चाहिँ बढी कमजोर छ सबैमा छन् तपाईँले भन्नुभएको छ भाषिकमा पनि छ कमजोरी अब भाषाको शुद्धता छैन भाषा शुद्ध नभएपछि भाव सङ्ग्लो रूपमा प्रस्तुत हुन सक्दैन तिनीहरूको कुरा आउँछ है अब त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अर्को के भन्नु मिसलिडिङ गर्नु मिस अब त्यो चाहिँ के भने त्यही हो त्यहाँ एउटा नजानेर गरिने एउटा जानेर नियतवस गरिने नजानेर गरिने कुरा चाहिँ नि के भने पत्रकारिताको राम्रो पृष्ठभूमि नभएको पढाइ कम भएको 
सूचना सब तीर बड़ संकलन कर नपाए कसैले कसा आक्षेप गए तो आक्षेप करने आक्षेप कर पक्ष से नहीं सो पर्ची तब आक्षेप लगा के भूँ तो सोधेक होते हैं एक तरफी रूप में सूचना प्रवाह तस्त काम के नजानेर गे तालीम दिए सीका अगड़ी लूपो तब हम प्रेस इंस्टिट्यूट में बसर गेक थे बीस वर्ष अब हमें कति योगदान कर सक हम मूल्यांकन अरुण हई तर एटा तो क्षम्य भन्न पी पर्च एक तह में क्योंकि नजानिकन करने को क्षम्य हो अंग्रेजी में तो ल को इग्नोरेंस अफ ल इज नो एक्सक्यूज भाई है मैं कानून था चोर ही फलाने घर में गए वाले फुर्स पाइन तस्त तो होना यह तो कानून मौजिम को कुरो तो होने एट सामजिक जिम्मेवारी कुरा हो अब मैं अलग विज्ञ भर पोख्त भार चाह पेशागत मर्यादा बुझे मान्यता बुझे काम करें सुसूचित करना बंद कर अर्क नियत वर्ष अब तो नियत वर्ष करने वाई अब अनेक कि प्रलोभन में पड़े अनेक कि प्रभाव में पड़े अनेक दवाब में पड़े दवाब प्रभाव प्रलोभन इसलिए कारण पत्रकारिता दवाब प्रभाव बा मुक्त हो महत्वपूर्ण कुछ अब अंतिम में मैं पांचवटा प्रश्न यस नो जस्त गिरिजा प्रसाद कोईराला या मदन भंडारी मदन भंडारी प्रचंड या केपी ओली अब यो प्रचंड पत्रकारिता में यहाँ को आदर्श रामराज पौड़ या भारत दत्त कोईराला भारत दत्त कोईराला यहाँ आपू ले पत्रकारिता या अंग्रेजी के प्राथमिकता दी नेपाली नया पुस्ता यहाँ ले सुझाव दिना पेशागत बन या राष्ट्रवादी बन पेशागत बने पे राष्ट्रवादी स्वतंत्र स्वतः हो स्वतः होता पेशागत बन हस् धन्यवाद यहाँ के समय का लाई लद आज को धरातल बा धरातल टीम बिता चाह अर्क फेरी भेट हो धन्यवाद नमस्ते Travel Partner Namaste Holiday Hotel Partner Palmo Holiday and Apartment Hospital Partner Ek Ek Paila Community Partner Nepali Patro Media Partner Barakhari News House Nepal